Deixa eu conversar com vocês um negócio assim, né? É minha amiga, eu acho que eu tenho que me intrometer. Na conversa de ser ninguém, de ser ninguém não me intrometo. Mas como é que é minha irmã, eu me intrometo. Deixa é o seguinte. É... Começou esse negócio de novo, de quem é o pai, de que fulano tá trabalhando, não sei quem é pai. Só que diversas vezes a gente, né, todo mundo aqui, e falou... E Paloma, tô aqui, deixa eu falar, não, eu não posso falar, a menina que eu sou tua amiga, me prometo mesmo. Já comentou, gente, que Natália Gima não era o pai de Melanie. Só que tem gente que fala, não, mas Paloma deveria fazer uma live, abrir um podcast ou falar no story. Gente, Natália Gima não é mesmo, gente, que humilhação é essa, pra precisar disso não. Pra não tá dormindo com gato e cachorro, pra chegar aqui direto, diretamente nos stories e ficar desmentindo que é o pai, o que deixou de ser, não. Isso não desrespeita ninguém, não. Ela já comentou diversas vezes, e ali a gente, gente, Natália Gima não é o pai, não é o pai, não é o pai. Isso fica chato, gente, fica cansativo. Por isso que pá, não tem ânimo de gravar história, não tem ânimo de nada. Que o povo só... Ele, quando ela fala, ela é errada, ela é, ela é isso, ela é aquilo. Oxe, eu acho que se esclarecendo isso, né? Como o pai já disse, né? Agora, assim, na, no stories, que, ela não é, que na Nakajima não é o pai. Eu aqui, que conheço o pai no íntimo, Nakajima não é o pai. Eu acho que é assunto encerrado. Também não precisa estar com a menina que queria isso, né? Ela queria que Paulo viesse nos stories dizer que ele não é o pai. Não é, gente, ele não é o pai, tá bom? É porque a gente não queria essa exposição, que era um assunto que ele chamava baixada, com ansiedade, com o herpério, quando começou esse assunto. Então, era um assunto que mexia com ela, de ter que explicar quem é o pai, e ter que estar desmentindo de um por um quem é o pai. Porque toda vez vinha no site de fofoca, fulano é o pai, descobri quem é o pai, gente, não é. Na casa de meu pai, a gente ia lá e comentava, não é. Só que vinham stories, ou vinha uma live, ou um podcast, falar quem é o que deixou de ser o pai, pra gente era um assunto assim, chato, e desnecessário pra nossa amiga pai, entendeu, gente? É isso, olha. Ninguém precisa estar caindo, gente. Vamos respeitar a menina que perdeu o bebê. Vamos respeitar a Pá, que tem uma bebezinha novinha. E paz e amor. Entendeu? Vai lá, vai lá.